Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentunya Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Baiklah untuk mengawali kegiatan pada hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Baiklah pada hari ini Bapak ingin menyampaikan materi PPK Ya benar sekali Jadi apakah masih ada yang ingat materi yang Bapak sampaikan pada minggu yang lalu Ya benar sekali tentang Sodako Semoga materi yang telah Bapak sampaikan pada minggu yang lalu Anak-anak masih terus mengingat Masih terus membaca Dan menjadi ilmu yang bar barokah Pada hari ini Bapak ingin menyampaikan materi selanjutnya Yaitu Zakat Fitra Zakat Fitra Baiklah, anak-anak Kira-kira ada yang tahu Apa itu zakat fitrah? Ya, zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan Setiap orang muslim Pada bulan Ramadan Sampai sebelum melaksanakan hari raya Sholat Idul, Idul Fitri Zakat fitrah ini juga bisa disebut dengan Zakat Jiwa Zakat jiwa Kenapa? Disebut juga dengan zakat jiwa Karena zakat fitrah ini dikeluarkan Untuk menyucikan jiwa kita sebagai seorang muslim Kita memiliki harta Kita memiliki harta benda Dari bahan pokok, makanan maupun yang lainnya Itu harus dizakati, harus dikeluarkan Sebagian untuk orang Orang miskin, orang fakir dan yang lain-lainnya jadi setiap orang Islam jika tidak mengeluarkan zakat fitrah dia nanti jiwanya akan sakit. Jika dia sakit jiwa berarti dia termasuk orang orang gila. Ya benar sekali dia orang gila. Kalau orang gila itu tempatnya di rumah sakit, rumah sakit jiwa di jalan-jalan itu suka jalan nggak mandi rambutnya keriting itu orang gila. Apakah anak-anak ada yang mau jadi orang gila? Ya jelas nggak ada yang mau karena orang gila itu nggak ada enaknya. Gak bisa naik motor kemanapun di, di apa ya diolok-olok sama orang seperti itu pasti anak-anak gak ada yang mau zakat jiwa ukurannya kita sebagai orang muslim mengeluarkan yaitu 2,5 kg ini ukuran yang lama ukuran yang lalu ukuran yang belum diperbarui oleh para ulama Indo Indonesia ukuran yang baru itu sudah ditetapkan oleh para ulama dengan jumlah 2,7 kg ukuran yang baru ini sesuai dengan uh, apa jumlah beras yang ada di Indonesia karena kadar air yang ada di Indonesia ini sangat banyak jadi 2,5 kg ini sangat sedikit jadi sama ulama para ulama disepakati ditambah menjadi 2,7 kg kalau ibu-ibu kita di rumah itu biasanya pakai canting itu canting peres itu Canteng peres itu biasanya malah lebih 2,7 kg Ada yang sampai 3 kg Gak apa-apa Ini sampai 3 kg gak apa-apa ini Jadi lebih baik ini lebih Lebih banyak berasnya daripada kurang Nanti kalau kurang Kalau jawabnya sama Allah Harta kita gak bermanfaat Terus kita jadi anak yang bodoh Kita gak belajar itu gak akan masuk-masuk Jadi seperti itu setiap muslim ini berkewajiban membayar zakat Dari mulai apa pak? Kita bisa membayar zakat Dari mulai kita dilahirkan Itu sudah harus membayar zakat di zakat fitrah Zakat fitrah cuma dikeluarkan satu tahun sekali loh Masa nggak mau? 2,5 kg atau 2,7 kg ini kita keluarkan Hanya cukup makan tiga hari untuk orang miskin kita satu tahun sudah makan berapa kilo coba ah banyak banget kan sudah banyak kasihan kalau mereka nggak dikasih zakat jadi setiap orang Islam kita pun juga wajib membayar zakat orang-orang yang wajib dan pantas menerima zakat yang pertama 
yaitu fakir yang kedua miskin yang ketiga hamil yang keempat ada yang tahu? ya musafir musafir yang kelima Fisabi Fisabi lillah Yang keenam Ayo kira-kira ada yang tahu apa aja Ya benar orang yang baru masuk Islam apa namanya? Mu'alaf Mu'alaf Yang selanjutnya yaitu Apa? Ya, Murim, pinter. Siapa tadi yang jawab? Kok pinter banget? Ayo, sekarang yang terakhir. Ya, benar, budak. Ya, ternyata anak-anak sudah ada yang belajar. Sampai paham. Jadi, inilah orang-orang yang wajib menerima zakat ketika... Hari Raya Idul Fitri Biasanya kalau di kita itu Membaginya waktu malam takbir Tapi zakat fitrah itu Boleh dikeluarkan Mulai dari awal bulan Ramadan Kita puasa Biasanya ibu-ibu itu di sekolah Itu mengantarkan zakat ke sekolah Untuk dizakatkan di sekolah Biasanya seperti itu Jadi Bapak terangkan yang pertama kali Yaitu Fakir Fakir ini orang yang tidak mempunyai harta benda Harta benda, dia makan aja susah Bahkan baju biasanya sobek-sobek cuma satu Nah itu orang fakir Yang selanjutnya orang miskin Orang miskin ini cuma punya rumah Hidupnya cuma untuk cukup makan Makan aja dia kesusahan Itu orang miskin Alangkah kasihan mereka Jika mereka tidak dikasih dengan zakat Yang selanjutnya yaitu ngamil Ngamil ini orang yang suka membagikan zakat Mengantar-ngantar ke rumah-rumah itu namanya ngamil Yang keempat musafir Musafir ini orang yang melakukan perjalanan karena Allah Melakukan perjalanan Berangkat ke pondok jalan kaki Jalan kaki kalau sekarang nggak ada jalan kaki Naik motor naik mobil itu karena Allah musafir jadi dia jalan kaki kalau orang dulu jalan kaki ke pondok ke Jawa itu kan jauh banget itu dinamakan musafir yang selanjutnya bisa pilihlah bisa pilihlah ini orang yang berperang ke jalan Allah berperang nah kayak perang ubud perang Jamal perang apalagi perang Badar sama Rasulullah itu wajib mendapatkan zakat yang selanjutnya mu'alaf mu'alaf ini apa tadi? orang yang baru masuk Islam dan selanjutnya lagi gorin orang yang terlilit hutang bukan hutang 10.000 ribu kalau hutang 10.000 ribu mah nggak mendapatkan apa-apa kalau dia orang kaya cuma hutang 10.000 ribu nggak wajib mendapatkan zakat dia gorin ini orang yang terlilit hutang hutangnya itu banyak banget selanjutnya budak Buddha ini kalau sekarang nggak ada Buddha itu pada zaman Rasul Rasulullah kasihan kalau nggak dikasih zakat jadi inilah delapan asnaf yang wajib mendapatkan zakat jadi kesimpulannya zakat fitrah ialah zakat jiwa bagi setiap muslim yang dikeluarkan setiap bulan ramadhan sampai sebelum salat idul idul fitri yang diberikan kepada delapan asnaf tersebut Kek fakir, miskin, ngamil, musafir, visa, bidinta, mu'alaf, gorim, dan dan kuda ukurannya 2,7 kg Baik, itulah materi yang Bapak sampaikan hari ini Alangkah baiknya untuk mengakhiri pertemuan hari ini Kita sama-sama mengucapkan lafad ham Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbil alamin Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe to this channel.